ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन रेड सी में हूती का विध्वंस हमला ब्रेक करिए जरा नेवल मिसाइल से इसराइली शिप पर निशाना हमले के बाद हूती के प्रवक्ता याया सारी की धमकी हूती के निशाने से बच नहीं सकता इसराइल ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा देखिए सीधे आइए फ्लोर पर राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा हूती का हमला रेड सी दहला इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं इसराइल के कार्गो शिप पर हूती ने हमला किया इस वक्त की बड़ी खबर बगल में ब्रेकिंग और शॉट हूती के नेवल मिसाइल हमले से शिप में आग लग गई है बड़ी खबर आ रही है अदन की गाड़ी में हूती ने दो मिसाइलें दागी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमले के बाद हूती के प्रवक्ता याया सारी ने धमकी दी है ये इस वक्त की बड़ी खबर इसराइल से जुड़े शिप हमले से बच नहीं सकते हैं ये बड़ी खबर आ रही है और इसी के साथ यहीं से एक और बड़ी खबर समंदर में हूती का नॉन स्टॉप अटैक ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर अदन की गाड़ी में हूती का एक और हमला यह देखिए जरा ये इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा स्विस कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक किया है हमले में एम एस सी स्काई टू शिप में लगी आग हूती का 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई इस वक्त की बड़ी खबर हूती ने एक और बड़ा अटैक कर दिया ये देखिए जरा समंदर में हूती का दूसरा बड़ा हमला यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यह इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए राहुल सीधा आइए इसके फ्लोर पर और इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा ये देखिए जरा रेड सी में हूती की दहशत एक हमला ये है और दूसरा पहला वाला मैं आपको ऑन लेफ्ट दिखा रहा हूं 24 घंटे में दो कमर्शियल शिप पर हूती का हमला हुआ है अदन की खाड़ी में स्विट्जरलैंड के कार्गो शिप पर हमला किया गया है एम स्काई टू पर दो नेवल मिसाइल से हमला हुआ है मार्च में अब तक रेड सी में हूती के चार बड़े हमले हुए हैं ब्रिटिश शिप रूबी मार के डूबने के बाद और आक्रामक हुआ हूती लेकिन अब अगली खबर मेरे बगल में दिखाई है राहुल इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ में अगर आपके पास अभी ये फोन है और इस फोन पर आप कुछ देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की बड़ी खबर दुनिया के इंटरनेट पर बहुत बड़ा संकट ब्रेक करिए रेड सी में इंटरनेट केबल्स पर हूती के विध्वंसक हमले हूती ने वर्ल्ड वाइड वेब के तीन डेटा केबल काट दिए हैं केबल्स डैमेज होने से 25 परसेंट वर्ल्ड वाइड वेब का जो ट्रैफिक है रुक गया है यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक पर असर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट <coughs> ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा ये देखिए ये आपके सामने तीन बड़ी खबरें दिखा रहा हूं सीधा ये फ्लोर पर राहुल इससे पहले और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा आज की बड़ी खबर आपके इंटरनेट की स्पीड क्या कम होने वाली है सवाल खड़ा ये होता है हूती का विध्वंसक हमला इंटरनेट केबल्स काट डाले हूती ने वर्ल्ड वाइड वेब के तीन डेटा केबल काटे एशिया अफ्रीका यूरोप एक केबल लाइन काटी यूरोप इंडिया गेट वे सी कॉम और टीजीएन गल्फ रूट डैमेज हो गया केबल डैमेज होने में 25 परसेंट वर्ल्ड वाइड वेब ट्रैफिक रुक गया है चौबीस फरवरी को पहली बार इंटरनेट केबल्स पर हूती ने किया था हमला और इनको बनने में कम से कम चार से पांच महीना भी लग सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट कॉमन और जी जे सिंह को इस शो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सर समंदर को आप समझते हैं लेकिन इस जंग को आप हमें समझाइए ये समंदर की जंग क्या ये क्या ये बहुत बड़ा सर्वनाश नहीं है सर जी बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे कि थ्री तीन जो है डेटा केबल नेटवर्क जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे हैं मिसाइल्स नेवल मिसाइल्स के साथ एमएससी स्काई के ऊपर हमला किया है इसराइल के कार्गो शिप के ऊपर हमला किया है हमें देखना पड़ेगा कि इसको बूती इसको इसके पीछे कौन है इसको कौन ये इंटेलिजेंस जो है शेयरिंग करता है कौन इसको वेपनाइज करता है कौन इसको ट्रेनिंग देता है कौन इसको गाइडेंस करता है कि कहा अटैक करना है कैसे करना है किसको डिस्ट्रॉय करना है वो है ईरान ईरान इसको ऑक्सीजन देता है ईरान के पीछे है चाइना और रशिया और इनकी जो 
प्लानिंग की जाती है ये हाई लेवल के ऊपर की जाती है जैसे कि मेरी समझ में जो ये है कि जो तीन डाटा केबल नेटवर्क इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है ये चाइना रशिया की गाइडेंस से हो सकता है जो ईरान ने दी ईरान ने आगे अपने प्रॉक्सी को हुतीज को दी तो जब तक ईरान इनको ऑक्सीजन देता रहेगा वेपनाइज करता रहेगा ट्रेनिंग देता रहेगा और ये जो साख सामग्री है इनको डिस्ट्रॉय कर ईरान की बात हो रही है आज को आज एक ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है ध्यान से देखेगा पहले फोर ब्रेकिंग फिर कैम्प फोर पर एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा दिस इज रियली बिग न्यूज अमेरिका में ईरान के सीक्रेट एजेंट की तलाश ब्रेक करिए माइक पॉम्पियो की हत्या के लिए अमेरिका पहुंचा ईरानी एजेंट कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना हमारे अमेरिका पहुंचा ईरानी एजेंट अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी के लिए बनाई टीम ईरानी एजेंट माजिद दस्तजानी फरहानी के तलाश में जुटी एफबीआई बकायदा पब्लिक में अनाउंसमेंट किए जा रहे फिर से आइए बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाई आज की बड़ी खबर अमेरिका में ईरान के सीक्रेट एजेंट की तलाश माइक पॉम्पियो जो उनके फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी हत्या के लिए अमेरिका पहुंचा ईरानी एजेंट कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना अमेरिका पहुंचा ईरानी एजेंट अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी के लिए बनाई टीम ईरानी एजेंट माजिद दस्तजानी फरानी की तलाश में जुड़ी एफबीआई ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाई आज की सबसे बड़ी खबर है और इसके ऊपर मैं शंकर सर से रिएक्शन जरूर लूंगा यह देखिए जरा बड़ी खबर माइक पॉम्पियो की हत्या के लिए यह पहुंचा ईरानी एजेंट अमेरिका माइक पॉम्पियो को कासिम सुलेमानी की हत्या कासिम सुलेमानी के एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है यह इस वक्त की बड़ी खबर में बता रहा हूं सीधा यह फ्लोर पर राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा यह देखिए बड़ी खबर हालांकि अब माइक पॉम्पियो ने अपना काफी वजन कम कर लिया है यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा सीधा आइए ये देखिए बड़ी खबर अमेरिका में मोस्ट वांटेड ईरानी एजेंट ये बहुत बड़ी खबर है एफबीआई को ईरान के सीक्रेट एजेंट माजिद दस्तजानी फरानी की तलाश द डेली मेल के हवाले से खबर है बयालीस साल के फरानी पर अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिश का आरोप है एफबीआई का दावा है फरानी पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की हत्या करना चाहता है ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है जनवरी 2020 में सुलेमानी की मौत इराक में अमेरिकी ड्रोन अटैक में हुई थी सुलेमानी की एसोसिएशन में शामिल अधिकारी ब्रैन हुक भी फरानी की लिस्ट में शामिल है एसोसिएशन के लिए ईरानी एजेंट ने कई लोगों की टीम बनाई है असासिनेशन सॉरी अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी कर रही है ईरानी एजेंट की टीम असासिनेशन उसको मैं करेक्ट करूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए सीधे चलिए मेरे साथ जल शंकर प्रसाद सर मौजूद है सर ये बहुत बड़ी खबर है ईरान का सीक्रेट एजेंट अमेरिका के अंदर है कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने क्योंकि वो ट्रंप और माइक पॉम्पियो को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं देखिए दिन पे दिन ईरान वर्सेज अमेरिका और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है दुश्मनी इनकी दुश्मनी ईरान इजरायली वॉर से पहले से चल रही है और अब दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है इस वक्त मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी रिस्ट्रेंट कर रहा है ईरान को इस लड़ाई में खींचने के लिए ये लड़ाई तीसरे महीने की हो गई है और सारे जितने भी आपके हुतीज हैं हमास है हिजबुल्ला है इन सबको तो सपोर्ट करता है ईरान इस सबको मालूम है जो हुती आज कर रहा है मिसाइल अटैक वो कहाँ से आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं तो जितने भी आप चीज़ देख केबल कटवाई है तो वो भी उसमें ईरान का रशिया का और चाइना का भी हाथ हो सकता है जैसे कॉमोडोर साहब कह रहे थे मैं उससे भी इसमें सहमत हूँ समझने की बात यह है कि अमेरिका कब तक इसको समझता रहेगा कि वी डोंट वांट टू एस्कलेट अगर ईरान वर्सेज अमेरिका हो गया तो एस्कलेशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगा अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से रोके अमेरिका ये चाहता है कि इसको एक्साइट न किया जाए और ज़्यादा ना बढ़ाया जाए 